ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಏನಿದು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸರ್ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಗು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಗು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ they will be paid surplus amount of profits earned by the company will be given to the equity shareholders and the yest profit bandre astu profit anna equity shareholders ge kodti yakeyandre avare real owners of the company they are the members of the company idu equity shareholder ge irthakanta ondo eno right ondo privilege agadre sir preference share andre ya see a preference share is a, a shareholders who have a preferential right who have a preference in payment of dividend and capital andre avarge kodtakanta payment of dividend antu matte avara capital na return madbekandre vapas madbekandre avarge yen irutte preference irutte aadhyate irutte priority irutte then what priority they will have ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಇವೆರಡು ಏನೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಓಕೆನಾ ನಾವು ದುಡ್ಡ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ ರೀಪೇಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಂಪನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ವರ್ಗು ಕಾಯ ಕಾಯ ಕಾಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಫೋರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ರೈಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಡೀಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಇವಾಗ ಈ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಕಿರಣ್ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾಲ್ವಾ ನಿನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾರ ಗುಣಂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ನ ಐದನೇದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ who participates in excess surplus profits of the company yenado surplus profits excess athwa surplus profits of the company andre yuga nanu avage helthalva equity shares idare preference shares idare assume that preference share holders get 15% avaru eshtu dudda kittare company nalli adra mele 15% aagi kodtini dividend na say 1 lakh rupay nan dudda tagondidini anta ankodi ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆರ್ ಟು ಪೇ ದಿವಲೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಒ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಥೆ ಎ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಇಯರ್ ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕರೆದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಳ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ unless and until if the preference shareholders are fully paid we cannot redeem the preference shares we cannot redeem the preference shares all of you got it artha aita okay modane condition artha idide first point idu sir agadre 100 rupay jagdalli 75 rupay kotirthane inna 25 rupay kotrilla yen madodu sir 25 kodalla anta ittkodi yen madodu aa 25 rupay yaar kotilla alva ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಾವಿರ ಷೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿದ್ದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕೋಟಿದ್ದ ಇನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕರೆದ್ವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏ ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಏನೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಹೋದ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌದಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಪಿ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡೀಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡೀಮ್ಡ್ ಇದರ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೈನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೂರನೇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಓಕೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಈದರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ
ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಲ್ವ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ 